。呃，这是干嘛？当然是先给你补补课了。看你样子，神赐的具体内容，你应该一点都不知道吧？他这是是在体验当老师的感觉吗？所谓的神赐之地，其实就是一个特殊而庞大的次元领域。圣地里存在着一些被我们称为为半神的强大生物。他们不仅有着可怕的力量，并且会认同通过他们试炼的人类，甚至愿意赋予其特殊的血脉，让其变为神赐的特殊血脉。而我们现在熟知的六英雄，其实就是最初获得其中六种血脉的人类。血脉会在后嗣中传承。之前你和约翰的战斗，他用的神圣黄体就是六种血脉之一。只不过作为血脉后嗣，自然是比不过最初的血脉的强大。既是足以改变血脉的力量，为什么神赐资格都是给年轻一代？那些高位强者没有意见吗？不是不想要，而是不能。据说在半神领域被设定了规则禁制，只有传奇级或者以下的等级才能被允许进入神赐之地。原来是这样，难怪兰姐说安天佐太强了，不需要神赐。一部分原因吧。啊，哥哥他是有参加上一次神赐的，只不过。他没拿到神赐，嗯，不，应该说是那次所有的人都没拿到神赐。老妈，我已经收服周文，参加神赐了。<笑>那我就先挂了，老妈。静儿这孩子，哎，阿生，小姐说小文答应替她前往神赐之地了，这次陪小文前往神赐就麻烦你了。文少爷就交给我吧，夫人。阿文，你简单收拾一下就好，其他我都会帮忙准备好的。嗯，好。老师，你也知道神赐。作为次元时代的学者，自然会比普通人知道的多一点点。本来是想给你们几个臭小子一人做一个的，既然你请假要出一趟远门，这个就先给你吧。呃，这是什么？你就当。护身符吧。喂，老周，来了。你小子真不够意思啊！居然不告诉我你也去神赐地，这下咱们可以一起去杀穿他们了。行李我都带好了，什么时候一起出发？呃，有人帮我整理了。这是安生，兰姐安排阿生送我去神赐之地。好啊，我也不麻烦带上李家小少爷。安生，他就是传闻里安天佐身边那个冷酷无情、心狠手辣的魔鬼副官。哦，原来外面是这么看我的呀。不过李家小少爷放心，我尽量不会让你看到我这一面。嗯，放心，放心放到哪儿？你确定这不是在变相承认了你是魔鬼副官的事实吗？安家居然直接派督军的魔鬼副官来送你，这也太给你面子了。你还提这词儿啊？喂喂，我可是能听见的哦。喂，督军。了解，可夫人这边的吩咐，这是军令，必须尽快确认。你们前往圣地，应该也会经过秦岭附近。要节省时间的话，可以带他一起。嗯，明白了，督军。阿文，还有李家小子，嗯、去生城的路上，要不要顺道去秦岭观个光？那可是没有任何势力管控的无主之地，申哥怎么会要去一趟那边啊？你们李家也算不上普通人，你迟早也会知道。我们这次是顺路简单调查一下，看看秦岭是不是发生了次元异变。次元异变？等我回去，我会好好问问老头子。秦岭离洛阳距离算不上远，那片区域发生了次元异变。尚无定论，秦岭本身人烟稀少。算是很早就被次元覆盖的区域，许多打算进驻管控这片领域的部队，曾在一夜之间完全消失。这区域一直以来相当稳定，从没扩张，但各地异变陆续发生，督军在统计各地异变情况，也不得不考虑这区域出现的怪事是不是次元异变导致的。车只能到这里了，我们不会逗留太久，简单收集附近区域次元波动数据就差不多了。
，这里晚上异常冷，如果冷的话，车上还有衣服。嗯、不用，屋里人去绝可不是白练的。<笑>我也不用。古红镜对环境有极强抗性，切换古红镜。<笑>